Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Efesios 4.32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El perdonar no es reconciliarse o pensar que no pasó nada y ahora todo está bien. Es un proceso personal de cada uno para evitar que su pasado tenga control de su presente y poder avanzar a los siguientes niveles. El perdonar te hace bien para cerrar ciclos y poder vivir tu presente sin necesidad de voltear a ver constantemente lo que pudo ser, pero ya no es. El perdonar no es permitir que momentos de tu pasado te roben tu presente. Recuerde por qué los automóviles tienen el retrovisor tan pequeño y el vidrio frontal tan grande o el windshield tan grande. Y eso es porque lo que ya pasó ya no es importante. Pero lo que viene adelante, lo que viene enfrente, es lo que realmente importa. Muchos quedamos atrapados en una gran depresión por no aprender a soltar, por no aprender a perdonar, por no tener una identidad sana y darnos cuenta que nada nos puede robar el presente y nuestro futuro. Hay algunos que pueden estar pasando por momentos terribles, como lo es el divorcio, incluso el robo de algo que usted apreciaba muchísimo, momentos de angustia, eh, enfermedades. Mire, alguien más pudo haber causado algún problema que hoy por hoy usted no ha sido capaz de poder perdonar. Sin embargo, entre más rápido usted logre sanar, perdonar, ese ciclo más rápidamente podrá avanzar, agarrar su presente para disfrutar lo lindo que es la vida. Cuando no perdonamos es como cuando se nos llena la memoria del teléfono y constantemente le avisa que ya no hay espacio suficiente y que el teléfono podría reaccionar lento y con algunos problemas. Además, cuando necesita grabar un recuerdo importante, el teléfono le dice que no hay espacio y no se puede grabar. Así es el no perdonar. Le roba espacio en su presente y le obliga a subir montañas con cargas que cada paso se vuelven más pesadas y más difíciles. Es por eso que el ser bondadoso le muestra una nueva ruta donde el amor, el perdón, la gratitud y el deseo de servir le ayudará en un nuevo estilo de vida. Hay personas que no perdonan porque piensan que le hacen un bien a alguien que no lo merece, pero la verdad es que el que perdona tiene la humildad de perdonar, él es más beneficiado que la persona que se está perdonando. Y eso es una sensación increíble, ya que ese pasado ya no tendrá control más sobre cada una de nuestras vidas. El que perdona es como esos aviones que está pidiendo pista para aterrizar por, y la torre le está diciendo que no hay espacio. El problema es que ese avión solo puede estar en el aire mientras le dure el combustible. Después de eso, lastimosamente, se vendrá en picada y terminará estrellándose y así nos pasa a las personas que no logramos perdonar el soltar el dejar ir el perdonar mire a no, es a nosotros quien más nos va a servir en una gran prueba de humildad y mansedumbre en nuestra vida recuerde que ninguno de nosotros seríamos capaces de ganar el cielo pero dios en su infinito amor nos perdonó para que el que crea en Él tenga esa bendición tan grande de contar con una vida eterna en comunión con Él. Jesús tuvo que pasar la peor de las muertes porque no solo nos burlamos de Él, le pegamos, lo crucificamos y a pesar de eso Jesús dijo en esos momentos finales, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el infinito amor de Jesús para con cada uno de nosotros. El poder perdonar te hace libre, te ayuda te ayuda a construir un nuevo futuro, pero también un nuevo presente. Y recuerde que se llama presente porque es un regalo que cada uno tenemos en este momento. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Te pedimos perdón por todos esos enojos, por todas esas rabietas, por todas esas personas que no hemos logrado perdonar porque nuestro corazón no está sano. Te pedimos que nos des esa fuerza de voluntad, esa humildad, que quites 
quites la arrogancia, el orgullo probablemente que podemos tener en este momento para poder ser esas personas que tú quieres y podamos perdonar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.